。即便您对和面一窍不通，这个好吃的葱花鸡蛋饼，您也一定学得会。全程不用手沾面，只要会搅拌就行。做法特别简单，厨房小白都能一次性成功。这样做出的葱花鸡蛋饼，柔软筋道，香味浓郁，特别好吃，商用和家用都非常合适。首先，我们准备600克的清水，再准备300克的面粉，面粉用普通面粉或者高筋面粉都可以。清水和面粉的比例是2比一，这个粘稠度非常的合适。我们把面粉倒进一个大盘里面，因为我们要做的是面糊而不是面团，所以我们要分多次加水。先加入400克左右的清水，然后不停的搅拌。如果一次性水加的太多，就很容易出现小的面疙瘩，而这些小面疙瘩非常影响口感。也会让鸡蛋饼变得不光滑，搅拌到没有明显的颗粒感。我们加入少量的清水，然后继续搅拌，重复这个操作，直到把所有水加完。这样调出的面糊特别的细腻和光滑。下一步，加入四克的食盐，您还可以加入一克的十三香或者五香粉，然后继续搅拌，把盐化开，把十三香彻底搅拌均匀。外面卖的鸡蛋饼一般都是加的，如果您不喜欢的话，也可以不加。四克的食盐，咸淡适中，请您根据自己的口味进行微调。加盐不仅可以让面糊增加咸味，还能让它更劲道。搅拌均匀后，静置十分钟，让面糊充分的吸饱水分。等待的时间，我们准备一下其他的配料。准备一个干净的碗，朝碗中打入三个鸡蛋，一般建议两个鸡蛋就足够了。多出来的一个鸡蛋是为我小孩准备的。下一步，加入一克的盐，增加底味，然后用筷子搅散。尽量搅拌均匀一点，等会做出来的葱花鸡蛋饼颜色才会更均匀。接下来准备几根小葱，把它们改刀切成葱花。葱花切好之后，倒入鸡蛋液里面，再一次搅拌均匀。准备一个平底锅，倒入一点食用油，用油刷刷一下，油不用多，能均匀的铺上薄薄一层即可。油微热后，我们倒入适量的面糊，把锅旋转一下，让面糊摊成饼状。这个时候建议大家把火调成中火，就是炉灶外圈。有一点火苗的状态，然后把它们煎至底部初步定型。下一步，我们在饼子上加入一勺蛋液，用刷子把蛋液刷均匀。如果刷慢了，鸡蛋液就会流到鸡蛋饼的边缘。您也可以撒上一点白芝麻，用来增香。怕麻烦的可以不加，煎至底部完全定型。我们直接用锅给它翻一个面。这个时候，如果不是很熟练的话，建议把火调小一点。有蛋液的这一面容易煎糊。如果您是高手的话。就随心所欲的发挥吧。沿着锅的边缘刷上一层薄油，油会流下去，渗透在饼子底下。为了收热均匀，最好不断的转锅，保持小火继续慢煎，煎至两面微黄。其实不用油也是可以煎成饼的，但是那样做出的饼口感偏硬，就不如油煎出来的鸡蛋饼口感柔和。煎好之后关火，我们把饼从中间对折，然后再对折一次，折成一个三角形，这样一个漂亮的葱花鸡蛋饼就做好了。把它放入盘子里面，是不是和外面卖的一样呢？重复这个操作，把剩余的面糊全部做完，最后一共煎了十个鸡蛋饼，成本不到三元钱。多余的鸡蛋液，我给小孩煎了一个纯鸡蛋液做的鸡蛋饼，这是他的最爱。好了，我们的葱花鸡蛋饼就全部完成了，金黄中带着一点绿色，非常的漂亮。这样做出来的葱花鸡蛋饼，柔软又劲道，营养又美味。我们可以就这样直接吃，也可以在饼上刷上各种酱料，用它卷肉、卷蔬菜以及各种你喜欢吃的食物，自由组合就变成了各种好吃的鸡蛋卷饼了。这个做法真的是特别简单，厨房小白都能做，全程不用沾面，会搅拌就行。自己做的葱油鸡蛋饼更加干净卫生，喜欢吃葱花鸡蛋饼的朋友，还不赶紧去试一试吧？如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。